Şimdi bugün çok fazla soru gelen ve çok merak edilen konulardan birisi hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz kolik ve anne sütü. Bildiğimiz gibi bebeklerin %10 ile %40 arasında görülen oldukça can sıkıcı bir durumdur kolik. Kesin olarak neden olduğu belli değil ama bazı suçlanan durumlar var. Bazı bu işi kolaylaştıran yani koliyi artıran durumlar var. Olabildiğince o durumlardan geri durmayı ve kolik olduğu zaman bununla nasıl başa çıkabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi koliğin tanımı yapalım önce. Kolik dediğimiz şey bebeğinizde herhangi bir sağlık problemi olmaksızın inatçı bir şekilde çocuğunuzun ağlamasıdır. Bunu günde 3 saatten uzun süre, haftada 3 günden fazla bir süre ve aynı davranışlar 3 haftadan uzun bir süre aynı şekilde devam ediyorsa yani günde 3 saatin üstünde çıkacak, 3 haftada 3'ten fazla olacak ve 3 hafta boyunca da bu böyle devam edecek. Eğer böyle bir durumunuz varsa sizin bebeğinizde de kolik var demektir. Her ne kadar çok sinir bozucu ve korkutucu olmasına rağmen ileride çocuğunuzla ilgili bilinen bir rahatsızlık, kalıcı bir rahatsızlık bırakmayacağı için çok korkmanıza gerek yok. Birazcık daha sakin olmalısınız. Bildiğimiz gibi kolik genelde aniden başlar. Herhangi bir sebep yoktur. Genellikle uzunca sürer ve belli bir saati olmamasına rağmen akşam ve gece saatlerinde belirginleşir. Kolik sancısı ikinci, üçüncü haftadan başlar. Buraya çok dikkat. İkinci, üçüncü haftadan başlar. Dördüncü aydan sonra yavaş yavaş azalır. Ama bu kesin bir bilgi değil. Neden buraya dikkat ettim? Çünkü eğer bebeğiniz ilk hafta içerisinde ağlıyorsa bebeğiniz kolikten dolayı ağlamıyor. Bebeğiniz büyük bir ihtimal, %90-95 ihtimalle aç. Aç olduğu için ağlıyor ve dikkat etmeniz lazım. Bu konuyla ilgili ayrıntılı videoyu birinci hafta videosunda bir saatlik bir konu şeklinde anlattım. Fırsatın olursa, zamanınız olursa boş zamanınızı da izleyin onu. Nedenin ne olduğunu bilmiyoruz demiştik ama bazı suçlanan durumlar var ve bunları artırıcı bazı hamleler var. Hangi yaptığımız yanlış davranışların bebeğinizde gaz oluşumunu artırdığını öğrenmek için konulara başlıyoruz. Şu an kolik sancısını artıran yanlış davranışlar hakkında konuşacağız. Aşırı miktarda sütünüz varsa ve hızlı bir boşalım oluyorsa bebeğiniz bunları yutkunmaya çalışarak duyduğunuz o yutkunma sesiyle beraber gazla yutacaktır. Eğer çok fazla sütünüz varsa ve haddinden fazla süt veriyorsanız ön süt, arka süt şeklinde bir dengesizlik oluşabilir. Bildiğimiz gibi ön süt laktozdan zengin, arka süt yağdan zengin, ön süt hazımsızlık şikayetleri oluşturur, arka süt biraz daha doyum ve huzuru oluşturur. Eğer fazla miktarda ön süt veriyorsanız ve bebeğiniz arka süte gelmeden doyumunu sağlıyorsa yani sadece laktoz alıyorsa doyum oluşmadan sadece huzursuzluk verici bir madde alıyorsa çocuğunuz yine durmayacaktır. Annenin diyetle aldığı maddelerde gene çocukta huzursuzluğa neden olacaktır. Bu konuyla ilgili özellikle suçlanan şeyler inek sütü ve inek sütü ile yapılan bütün maddeler. Buna dondurma da giriyor, peynir de giriyor. Bebeğinizde bir reflü olması durumunda gene bebeğiniz daha fazla kolik sancısı çekecektir. İmmatür bağırsak hareketleri, bebeğinizin yorgunluğu olması, anne karnındayken loş ve sessiz bir ortama alışmış olan bebeğin, dış dünyaya çıktıktan sonra çok fazla ışık ve sese maruz kalması gene bebeğinizde kolik sancısı oluşturabilecektir. Bir de çok önemli bir şey, eğer bebeğin annesi sigara içiyorsa bu sıkıntılar çok daha fazla yaşanacaktır. Saçtığımız 3-4 tane neden direkt anne sütüyle ilişkili demiştik. Yok fazla oluyordu, yok ön süt oluyordu, yok hızlı boşalıyordu. Peki anne sütünü kesersek bu geçer mi? Sakın öyle bir şey yok. Hatta daha da kötüleştirir diyeyim. Sizi biraz korkutayım. Peki bebeğimizin kolik olmaması için az önce saydığımız sebepler kolik yapıyordu ya. Ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Öneri bir daha fazla emzirin. Niye daha fazla emzirin? Daha fazla gaz yutsun diye mi? Ya da daha fazla kolik diye. Hayır. Bir cilt cilde temasınız artacak ve çocuğunuz rahatlayacaktır. İkincisi olarak da emmek çocukları rahatlatıcı bir refleks. Küçük yaş grubunda emme bebekler için bir reflekstir. Yani bebek düşünerek yapmaz bunu. Sadece verirsiniz ve alır. Bebeğinizi her emzirme sonrasında geğirtmeniz lazım. Özellikle bol sütü olan annelerin bunu daha fazla yapması lazım. Yani annenin göğsünden alınan sütler sayesinde bebekler daha az sıkıntı yaşayacaktır biberonlara göre. Ama bu gene kesin bir şey değil. Her bebek farklıdır. Hızlı boşalımı önlemek için sütünüzü kontrollü olarak boşaltın. Eğer çok fazla göğsünüzde süt varsa ve bebeğinizin bunu tam olarak bitirmediğini düşünüyorsanız ön sütün bir miktarını sağın, elinizde bulunsun. Sonra bebeğinizi emzirtin, göğsünüzü tam olarak boşaltsın. Sonrasında eğer açlık hissiniz varsa elinize sağdığınız miktarı tekrar bebeğinize verin. Yer çekimini kullanarak bebeğinizin daha yatay bir konumda beslenmesini sağlayın. Yatay derken asla yatmadan bahsetmiyorum, 40-45 derecelik bir açıdan bahsediyorum. Bebeğinizi daha yatay bir konumda beslerseniz yer çekimiyle beraber daha hızlı bir şekilde boşalmasını önleyebilirsiniz. Gene çok fazla sütü olan anneler için söylüyorum. Tek göğsünüzü vererek tek göğsünüzü emmesini ve onun sonuna kadar boşaltmasını sağlayın ki arka süt dediğimiz o huzuru doyumu oluşturan daha yağlı içeriği olan bir sütü alması için onu teşvik edin. Bebeğinize emzirme öncesinde burun temizliği yapın. Bildiğimiz gibi bebekler ilk 4 ay boyunca sadece burundan nefes alıp verirler. Ağlarken ağzından da nefes alıp verebilse de bu geçici bir durumdur. Ve bebeklerinizde burun temizliği yapmazsanız eğer burun kalırsa ani bebek ölüm riskiniz oldukça artmış oluyor. Anneler beslenmelerine çok dikkat etmek zorundalar. 
Eğer bebeğinizde sizin aldığınız maddelerden bir tanesine karşı bir huzursuzluk, bir alerji durumu varsa bunu diyetten gün gün keserek, tane tane keserek bunu öğrenebilirsiniz. Bunlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Aksi takdirde aldığınız her seferde bebeğiniz gene huzursuzlanacaktır. Burada en fazla suçlanan şey inek sütü ve inek sütü ile yapılan bütün maddeler. Yanında fındık, soya, yumurta, kafein ve kabuklu deniz ürünleri diyebileceğimiz ürünler. Tabi bunlar miktarı ne kadar yiyorsunuz ne kadar yemiyorsunuz bilmiyorum ama bu saydığım listeden farklı bir şeyler de bebeğinizde huzursuzluk oluşturuyor olabilir. Diyetinizden bunu keserek çıkartarak bebeğinizin rahatlama miktarını ölçebilirsiniz. Siz de bu şekilde tanı koyabilirsiniz. Şimdi bebeğimiz kolik oldu. O gazı yuttu ve artık sancılar başladı. Peki kolik sancısı çeken bebeklerde nasıl yardımcı olunabilir? Bu sancı nasıl gidertilmeye çalışılabilir? Bebeğinizi olabildiğince dik tutarak gaz çıkartmaya çalışın. Omzunuza koyun ve sırtınıza aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde bir basınç uygulayın. Ve bunu yaparken öyle olabildiğince elinizin iç tarafının kambur olduğundan emin olun. Ve hafif miktarda ses çıkması lazım. Yani e, çok az miktarda okşar gibi yaparsanız bu gaz çıkart çıkartmayacaktır. Hiçbir işinize yaramayacaktır. Boşuna uygulamayın. Aynı miktarda çocuğunuzu normal bir yatağa yatırarak bacaklarıyla hafif hareketler yapabilirsiniz. Çocuğunuzu kucağınıza aldığınız zaman çocuğunuzun karnı buraya denk gelecek. Baş size doğru olduğunu düşünün, bacaklarını ayaklarının ucundan tutarak kendinize doğru çekin ve haf miktarda eğin kendinize. Bu bebeklerin bağırsaklarını sıkıştıracağı için eğer orada bulunan bir gaz öbeği varsa ve bebeğinizin bağırsaklarınız gererek ağrıya neden oluyorsa bebeğiniz direkt rahatlayacaktır. Ve çocuğunuzu aşağı doğru eğerek, haf eğerek poposundan ve göğsünden tutarak hafif zıplatma hareketi yaparak da gene çocuğunuzun huzursuzluğunu biraz giderebilirsiniz. Benim tavsiyem önce zıplatma yapın, sonra uygun pozisyonda tutarak bebeğinizi kucağınızda taşıyın. Bebeğinizi kundaklayarak güven hissi oluşturabilir ve sırt sütü yatırarak, kundaklanmış bebeğinizi sırt sütü yatırarak ani bebek ölüm riskinden uzaklaşabilirsiniz. Bebeklere emzik vermek, gene emme refleksini tetikleyeceği için özellikle bir ayını doldurmuş bebeklerde tavsiye ettiğimiz gene kolik sancısını azaltan etkenlerden bir tanesidir. Bebeğinizde yaptıracağınız hafif hareketlerden bahsetmiştik. Bunu beraber bir aktivite olarak düşünün. Arabanıza atıp gezdirmek, arabanın umursunu dinletmek, arabanın güzel yollarda hafif hafif zıplayarak gaz çıkartmasına neden olmasını sağlamak veya bebek arabasıyla beraber ufak bir gezintiye çıkmak onu rahatlatacaktır. Demiştik ya bebeğiniz karnınızdayken çok daha huzurluydu çünkü daha az ses vardı, daha az ışık vardı. Siz de o ortamı canlandırmaya çalışın. Işık ve sesten bebeğinizi korumaya çalışın. Olabildiğince daha loş bir ortamda, sessiz sakin bir ortamda bulunmaya çalışın. Bebeğinize güzel müzikler dinletin. Burada yabancı ya da Türkçe kaynak diye bir şey yok. Klasik eserler birçok enstrümanı bir anda bir arada bulundurduğu için özellikle tavsiye ediliyor. Fakat özellikle dinlendirici ve sakin belli bir tınıda gidip gelmesi daha önemli. Beyaz gürültü dediğimiz elektrik süpürgesi ve saç kurutma makinesi gibi cihazlardan yardım alabilirsiniz. Bazen bebekler bu gürültüleri de sebebiliyor. Bebeğinizle olabildiğince ciltli de temasınızı sağlayın ve bebek taşıyıcısını bu şekilde kullanabilirsiniz. Altın öneri. Bebek uyuduysa hemen git uyu. Eğer bebek uyurken onu seyretmeye çalışırsan mahvolursun. Ve devredebiliyorsan devret kaç. O kadar kaçma değil. En azından bir nefes alacak kadar kaç. Başta da söylediğimiz gibi ağlamak her zaman kolik anlamına gelmiyor. Eğer çok uzun ve normal kolik sancısından daha farklı bir ağlama olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza gidin. Doktorunuz muayenesini yapacaktır. Anormal bir şey görürse tedavisini verecektir. Anormal bir şey görmezse koliğiniz var yapacak bir şey yok. Gene sabra dönüyor. Sık sorulan sorulardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bebeğimizi kucağımıza almak işimi arttırma. Evet ve hayır. Yani şöyle, eğer bebeğinizi ağlıyorsa tabii ki kucağınıza alacaksınız. Onu orada ağlamasını terk etmeyeceksiniz. Fakat gereksiz yere kucakta dolaştırmak bebeğinizi şımartacaktır tabii ki. Kucağı almayı şu şekilde algılayın. Bebeğinizin size ihtiyacı var. Siz de bebeğinizin ihtiyacı olduğu zaman onun arkasında olduğunuzu ona hissettirmeye çalışıyorsunuz. Kucağı alma aslında budur. Asla bir şeyleri abartıp bebeğinizi aşırı miktarda sallamayın. Bu shaken baby dediğimiz kalıcı olarak beyin hasarına neden olabilir ve hatta bebeğinizin ölümüne neden olabilecek bir duruma neden olabilir. Bitirmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bakış açınızı belki miktar değiştirecektir. Bebeğiniz sizle henüz konuşarak iletişime geçemiyor. Sadece elinde ağlama var. Dolayısıyla bebeğiniz açsa, altı kirli ise, huzursuzsa, bulunduğu yerde sevmiyorsa, yorgunsa ya da uykusu varsa ya da kolik sancısı varsa ağlayarak size bunu bildirecektir. Dolayısıyla Ağlamayı her seferinde bir şikayet, bir olumsuzluk olarak algılamayın. Bir iletişim biçimi, yani siz de bebeğinizin konuşma şekli olarak algılayın. Aslında sizin sebep olmadığınız bir şey için kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok. Sadece sakin olmanız lazım ve daha önce söylediğim o önerilerin bir kısmını kendiniz eğer kendinizde varsa uygulayarak bebeğinizin 
bebeğinizin bu koliti döneminden kurtulması için biraz sabırlı olmalısınız. Keyfini çıkartın. Umarım yararlı olmuştur çünkü gaz su konusu gerçekten insanların baş belası. Eğer aklınıza takılan bir konu olursa aşağıda bunu bana yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu konular oldukça sıkıcı, oldukça karışık, oldukça ayrıntılı konular. Olabildiğince basite indirgeyerek hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bazı şeyler havada kalabilir. O durumda yardım isteyebilirsiniz. Bana YouTube üzerinden gelen bütün mesajlara cevap veriyorum. Hepinize koliksiz günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.